Здравствуйте, это программа «Актуально» в студии Илья Лапшин. На сегодня российская сборная по футболу занимает шестое место в рейтинге ФИФА. Кто будет обеспечивать столь серьезные позиции в мировом футболе в будущем, об этом и не только. Мы сегодня будем говорить с гостем нашей программы. У нас в гостях генеральный директор детской футбольной лиги России Кирилл Терешин. Кирилл Анатольевич, я вас приветствую. Благодарю, что время в своем плотном графике пребывания в Иванове нашли, поучаствовать в нашей программе. А ведь визит ваш для Иванова по весьма такому счастливому, хорошему поводу. Уже третий год подряд если не ошибаюсь, проходит финальный региональный этап интересного весьма турнира «Локобол». Скажите, это все-таки какая-то альтернатива а, кожаному мячу, известному детскому футбольному турниру? Вы знаете, ну, слово «альтернатива» мне в данном случае не нравится, потому что мы за то, чтобы э, детских турниров по России проводилось как можно больше. То есть э, ни в коем случае это не альтернатива, это, скажем так, обогащение детского футбола, за что мы очень благодарны как бы, открытому акционерному обществу российской железной дороги. И вот этот всероссийский фестиваль «Локобол», который охватывает, это уникальное явление, 71 субъект Российской Федерации. Э, но это такие масштабы, конечно, нигде в мире не встречаются, и поэтому в данном случае это не альтернатива, а вот дополнение для э, клубов на местах это огромная возможность э, по обогащению своей спортивной школы то есть к ним приезжают дети с регионов с деревень, с поселков, а там я хочу сказать, очень много талантливой молодежи э, которой просто нужно дать шанс то есть в них нужно все лишь на все увидеть э, какой-то хороший материал для развития, раньше же тренеры детские ходили по школам, искали детей угу. по дворам, сейчас к сожалению во дворах уже футбол мало играют, поэтому Локобол в этом отношении это не только социальный, но и огромный такой селекционный проект. То есть эти все моменты присутствуют, да, и на данном турнире, вот и его конечно, финальной части конечно. региональной. Вот вы сами ведь в прошлом, насколько я знаю, профессиональный футболист, долгое время занимаетесь как раз вот детской футбольной лигой. Как вот уровень футбола, который показывают действительно сейчас совсем юные мальчишки? Вам нравится он? Потому что, конечно же, кто-то занимает первое, кто-то второе место, но насколько хорош футбол уже в детском исполнении? Произошел в таком, не, скажем, не росте мастерства, а в популяризации, то есть популярности футбола, это очень приятно, все-таки в 90-е годы такого не было. Шел такой инерциональный процесс по футболу, с советских времен он сохранился, но экономическая ситуация в стране, различные проблемы во всех сферах общественной жизни, конечно, не давали толчок развитию футбола, то есть и родителям, и детям было абсолютно не до футбола, нужно было как-то выживать. То сейчас, я считаю, что и здесь заслуга Российского футбольного союза вот в последнее время, что футбол стал очень серьезным явлением социальным. Развивается, развивается, должен ведь быть толчок. Когда мы нам ждать его? Через 5, через 7 лет? Потому что мы много говорим там. Да, вот о феномене, например, нынешней российской сборной. Там, да, во многом это все-таки отдаем ну, гению Гуса Хидинга, тренера сборной России. А не как талантливому поколению, ведь на самом ну, деле. Там, да, да но ну, вот, у нас детская футбольная лига существует 15 лет. Вот в этом году мы юбилейный сезон отмечаем. И вот за эти 15 лет ну, вот в последнем чемпионате Европы бронзовыми призерами стали 5 человек, которые вот с детского возраста выступали uh -huh. в соревнованиях детской футбольной лиги. Нам это очень приятно, мы гордимся этим вот но все-таки мы надеемся что э, за последние 5-7 лет э, наверное утроится может быть даже больше увеличится численность этих футболистов которые в ближайшее время должны составить костяк молодежный и э, национальной сборной команды россии потому что все же э, я хочу сказать что Нынешнее развитие футбола в России, по большому счету, оно отражает непосредственно те экономические вливания в футбол и рейтинг российской сборной мировой арене, соответственно, отражает экономическое развитие в стране. То есть я не думаю, что мы где-то запаздываем, если проводить аналогии с европейскими странами, с тем, как там развита инфраструктура, какие зарплаты детские тренеры получают в тех странах, то пока нам далеко до этого, и я думаю, нам... Мы можем пока еще даже э, гордиться тем, что мы имеем на самом деле. Все-таки резонанс был другой немножко, и антураж был другой. Конечно, uh -huh. первые наши суперфиналисты 96 96-го года рождения и 97-го года рождения, вот, прошедшие два года, которые участвовали у нас в Москве на суперфинале Локобола, они были гостями этого Кубка РЖД, то есть они встречались с футболистами, они фотографировались. Смотрели, там великих клубов, да. да. И вот этот вот лозунг «Локобол – это путь в большой футбол», конечно же, он вот по большому счету ярко проявлялся именно в этом, когда Мальчик с Локобола шел за руку скака, это было, конечно, очень красиво. Но, с другой стороны, здесь ничего не сделаешь, и очень приятно, что 
Владимир Иванович Якунин, президент РЖД, сказал, что мы откажемся от коммерческих проектов, но Локобол отнюдь не пострадает, то есть это социальный проект, мы будем его в дальнейшем позиционировать и развивать, как главная имиджевая акция нашей компании. И весь акцент внимания 2 числа в день железнодорожника будет отдан Локоболу, то есть это будет день открытых дверей на стадионе Локомотив, это будет встреча детей с командой футбольного клуба Локомотив. То есть будет возможность почувствовать что да, дух такого с официальным, большого, да, с официальным нашим куратором фестиваля Диньяром Белли Едино, многие у меня уже из детей спрашивают, uh -huh. сможем ли мы с ним сфотографироваться. И для ребят это, конечно, огромный стимул э, познакомиться с такими футболистами, которых они видят по телевизору. И я вижу, как мальчишки вчера были на стадионе э, Локомотив здесь, в Иваново, которые два года подряд э, участвовали в фестивале Локобол. Они подбегали, спрашивали, то есть делились, делились своими впечатлениями с более младшим возрастом, которым только предстоит ехать на Локобол, и я видел, как у детей загорались глаза, то есть, но ну, это большой праздник для детей, и, конечно же, вот, чтобы понять, что это значит, нужно просто посмотреть в глаза ребятам. Кирилл Анатольевич, наверное, последний вопрос, а, то есть вы о трех последних турнирах рассказали, 96, 97, 98 годов рождения были ребята его участниками, теперь этот цикл завершился, уже четвертый турнир, это опять 96, это, ну, конечно, да, Будет, то есть это всегда один средний, ну, надо, один средний, надо, надо, да, надо ребята, младше вот будут дети, будет, да, да, это будут дети, ну, у нас э, в этом году 98-99 заявленный угу. возраст, то есть мы берем два смежных возраста, все-таки в этом, в этом возрасте э, один год он большой роли не играет, потому что большинство участников локобола это дети не профессионалы, угу. поэтому здесь можно допустить, чтобы и были и младшие возраста. Я как бы в заключение хотел еще пару слов сказать о, о локоболе в Иваново, нам очень приятно, и Иваново, э, родина детского футбола, вот здесь на большой друг у нас Василий Владимирович Горощук, директор школы, Сергей Анатольевич Кукаев, председатель комитета областного паспорта. То есть здесь всегда проходит локобол очень праздничный и очень массовый, что очень приятно нам. Вот. И еще один момент. Команда «Текстильщик» — это единственная команда, участник трех суперфиналов локобола. Мы будем надеяться, что Ивановская земля будет, да. прослав... будет прославляться а мы будем прибавлять определенное количество лет, чтобы нам все-таки уже увидеть «Текстильщик» там не на 17 месте, взрослый «Текстильщик», как сегодня во втором дивизионе, а что вот эти вот ребята, которые выигрывают ну, да, ну, за да, дальние турниры, дай бог, чтобы они уча... играли за текстильщик, ну и, конечно же, может быть, не за текстильщик, пополняли ряды команд уже мастеров, может быть, даже премьер-лиги, сборной команды России, но всегда помнили, что они росли на Ивановской земле и участвовали в фестивале ВХ.